。这条街上啊，嗯、比歌舞伎町的历史可能要久远很多。Yeah. 它跟索马里海盗有关系啊！饺子王酱的老板被枪杀了。肯德基的诅咒。我给你，我给你。大家好，我是李小木。今天我从东京来到了大阪，所以我要讲一句“我给你”，这是大阪的方言的谢谢啊。我那边，在这个盗洞窟的牌楼底下，有一位大阪的阿奈人在等我。据说有很多故事。好，现在绿灯了，我们就去听故事去。走。嘿，刘洋，你好，哥好。哦，他就是我们大阪的安奈人，刚才我讲的啊。啊、哦，我们又见面了啊。又见面了。我们又见面了。我们本来在歌舞伎的牌子底下，我等他。对。今天反过来了，在大阪呢，是他等我。我在等你。其实呢，哎、这个道顿窟啊，你把它说成是一个大阪的类似于歌舞伎厅的地方，完全不夸张，哦、非常吻合。啊你先稍微往那边看，你看、哦、我们这边也有相隔一点二亿的，哦哦哦哦哦，真的哦，对，上面还有相隔一亿的，哦，哦这些呃小哥哥们，这个地方呢，就是我们道顿窟的入口，有点相当于你那个歌舞伎厅一般街的那个牌匾，哎对，对。我先邀请你到这个桥上看一看、哦、看看,看，非常美，在镜头里面，哦、对对对对，嗯。这是一条运河，嗯、战国时代丰臣秀吉呢、嗯，他为了发展民间经济，就鼓励大家去挖运河。哦，那么这个时候呢，就有一个人，他也出来挖运河。嗯、那这个人叫什么呢？叫安井道顿。哦，安井道顿。对，就他的名字的后半部曲。没错。啊、哦。而且呢，这个人后来在参加丰臣秀吉和德川家康的这个大战的时候呢，嗯、他代表丰臣秀吉大战德川家康，他战死了。哦。虽然战死了、嗯，但是德川家康依然愿意让这个地方叫道顿窟、嗯，为了敬仰他。哎，其实这个是日本人的特点，纪念,念、嗯。对，就像当年那个明治维新的新选组和明治维新的志士一样、嗯，虽然你新选组失败了，但是我仍然尊重你。哦，啊，这样的一种情怀在这里，哦、这是日本民族的特点。哦、OK， 对，你、嗯、看这还有游艇啊，啊这个还有晴时啊，在这条河上呢，非常多的游客游船。哎道顿窟的它的这个业态，有餐饮啊，这个风俗啊，唱歌呀、啊，旅游啊，各种各样的名物，百年老店呀、啊。可以说呢，道顿窟它的整个业态完全不比歌舞伎厅少。好，我们现在就进入到这个道顿窟里边了。这第一家店就是那个。第一家店就是谢道乐的东店。谢道乐，我们叫卡尼多拉哥。对，这是一家新店，现在已经满席了。而且今天还满了，你看看。哇，真不，蛮设计。对，这还是东店的。然后它每一家店门前呢，都会有一个大螃蟹挂在这地方。哦，嗯、这很震撼的啊！哇、哦，这种发明就是大阪人发明的，用立体的广告牌，而且还它能动。哎，它有一个故事。哦、嗯，你知道这个螃蟹腿为什么动吗？啊、哦，里面有人蹬自行车。啊、哦，有人都是骗你的啊！我操，你看，<笑>你看我变得幼颜的了，真是变态啊、哦！我变得幼颜的了，但是电费也很贵啊。Oh. 我们接着往里边走啊，好，从这个区域往里走，越走越繁华。嗯哼。那么这边呢，相对来说房租便宜一点，中国的店比较多。你看这边都是华人的店。哦，对，挂了灯笼的，对，红灯笼，对吧？嗯，这一看就是像华人开的。哎，您中国人吗？啊，中国哪里啊？哈尔滨，你干啥子来的？啊、呃，来日本多年了？七年了。这店是您开的吗？不是，老板不在的啊，老板一般都不来的。呃，我在歌舞伎店开一个餐馆，我也不去的啊，偶尔去去。你看哦，干嘛？烧烤，哦，炭烤，好，好，改改天我找时间到你那来烤一烤啊。好，好，谢谢啊，谢谢。大连的味，呃，上次我带呃大家去富士山陪我看焰火的那个、嗯、那个妹妹啊，也是大连的。卡斯米是吧？哦、啊，卡斯米，对对对。是啊。哦哦哦，谢谢，谢谢谢谢，你好你好哦。哦，你都知道我哦。正在给你介绍店呢。呃，这呃呃，这是你的店是吧？几万人在看你的大连店。哦、OK OK。大连味道。谢谢您贵姓啊？
，姓许，来日本多少年了？十五年了、哦。你是看到我的直播，你知道我在这里是吧？谢谢，谢谢,谢徐大哥。你看，我也占便宜。哎呦，走到哪都有粉丝。你看，哎呦，喝一口，喝一口，喝一口，喝一口。喝一口，喝一口，哎，必须给面子。你帮我拧，大文的味道。哎，你喝这个，我拧，我拧。啊，你看，那他拧。OK， 哎，把盖子给我。哎，好嘞。OK。哎呀，好喝，好喝，嗯，谢谢徐哥哥啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大连的味道，谢谢大连徐哥哥，哎，这个真好，真好，真好。这条街上啊，嗯，要说历史比歌舞伎町的历史可能要久远很多，其实四百多年前开始哦，然后里边已经有很多很多的百年老店，而且都有很多的第一名，嗯哼，啊，你像这个金龙拉面，这也是很多年的老店，金龙拉面，他们家势力特别大，哇，那么大一条巨龙哎，对，这是大阪人这个 idea， 那个发明创造力很高，对，啊，金龙拉面啊，对。南京没人里面，马上时间还不到，还没到。对，这家店非常火哦，非常火的是吧？他这种店呢，就是乌台风的，啊，他是属于那种比较接地气啊。然后这是神户牛啊，我们关西的。然后神户牛这个店也不知道为什么，它上面就有一个蜘蛛侠，好多神户牛的店上面都有蜘蛛侠，为什么？是也不知道为什么，暂时我还不知道。松本清的药妆店，啊，在这么多 Q 起呢？对，松本清以前在戴口罩之前呢，很多代购拉着行李箱，啊，夜里三四点钟都拉着行李箱在这条街上走，都是过来代购的。从这个地方开始，你看还是那种吉祥物立体的，啊，各种各样，那也是挂了一只牛，哦，哦，撑着大马路上来了，对，在吃 Hot 的，吃内脏的。然后你看那个就是谢道乐的中店啊，这个上面也骑一个自行车，骗子，刚才他骗我啊！这条街叫千日前街，也很有名啊啊，对。然后我这里面有一个店，马上要开业，哦，橄榄牛面的店马上要开业，你又在这开家店？对。伊兰拉面的邻居，这里有个伊兰拉面，你还敢跟他竞争？啊，就是要在一起嘛。啊，说说明你有实力，蹭别人的热度嘛。啊，蹭他的热度。你这讲话也太太到位了。然后你看这边也有一个金龙拉面，他们家势力真的很大。哦喽喽喽，都是在最好的位置，夜里两三点钟还是客人络绎不绝的。因为我们。大阪本来就被称为这个天下食堂，你知道吗？啊啊！天卡能大一头狗肉啊，天下食堂。对，说的就是这个地方，就是道顿窟这个地方啊，吃的全部都是吃的，而且发明了各种各样的世界第一。嗯哼。第一个炸串店啊，第一个这个烤串店，第一个章鱼烧，第一个回转寿司，都在这条街上。啊哈。哎，对，你看这个，这个炸烤串，烤串，这个是日本第一个串店，创业是招。四年，对，就是公元一九二九年，快一百年了、哦。对，马上一百年了。我们叫百年老店吧。然后这个、啊、这个立体的形象就是他们老板的形象。啊，老板就长这个样。对。啊，他老板长这个样。对。哇、哦，好，是老板的形象，好可爱，对，好可爱。然后这边就又又有故事了。你看，原路寿司啊，世界上第一个回转寿司，啊，哦，永远不会缺席的这个立体的广告，啊，名店一定会有的。没。然后这边哦，这个也是大阪的一个啊，叫什么窥道的，我们往近一点，这个也是大阪的一个吉祥物哦啊，一看到它就知道它是啊大阪哦，对，很多地方都有它也是啊，非常有名。偷的，对，吃了，偷的加打，是的，它就是倒下的意思，就是让你吃破产。但是这家店后来没撑住，自己破产。哦，对，那。他的吉祥物成为了大阪的吉祥物，成为了大阪的一个代表啊。然后上面也非常有名啊，我知道。哎
他花了三点三亿日元啊，拍下来日本最贵的一条蓝鳍金枪鱼。是的，就是他干的。是的。然后呢，他还是几百日元一个，寿司卖给别人啊。但是呢，他博得了全日本的眼球。对。啊，是一个非常好的新闻都报了，对，嗯、所以三点三亿日元让全日本人都知道，其实是一个非常好的、成功的市场事件。嗯，还有一个故事啊，要给你讲一下啊，什么？它跟索马里海盗有关系啊。一二三二二。以前索马里海盗非常猖獗，嗯，后来呢，他把索马里海盗基本上给治没了。为什么他给治没了呢？钱，他到当地去，教人家捕鱼，他采购人家的这个这个海鲜，嗯啊，结果呢，索马里海盗赚的钱更多了，就没有必要去嗯做海盗了，哦，就做正经生意了，哦，叫人家把你们大阪精神传到了索马里，对，行，做生意赚钱，不要去做海盗，啊啊啊，哎，有这么一段故事，哎。这个大章鱼，这个大章鱼，你知道这个章鱼烧在大阪人生活当中是什么样的地位吗？之前有一个采访，在大街上采访大阪人，随便问一个人，你们家有没有章鱼烧的这个工具，做章鱼烧的工具？基本上采访十个人，有八九个人都有。哦，这就是章鱼烧在大阪人生活当中的地位，基本上每家都有，每家都会自己做。大阪王将也不得不提啊，对，大阪王将是一个品牌，饺子王将也是一个品牌，对，那这其实最开始是一个品牌，但后来呢，兄弟俩吵架了，嗯，然后呢，兄弟俩吵架以后分开了，叫大阪王将和饺子王将，对，二零一三年的时候，饺子王将的老板被枪杀了。我们接着往这走，好，这个地方就走到了谢道乐的本店。哦，啊，看到没有？啊，是的，是的。我们的身后就是谢道乐的本店，他最早的东京本店在哪呢？就在我们歌舞伎町。是啊，后来那栋楼呢，就被就是你说那个有一个很大的一个日本画的那个金灿灿的机器人的那那个啊机器舞的那个。被他给买下来了，哦、他给他就搬到把他撵到了伊势丹的旁边啊，到八楼。所以只做餐饮还是不行，房地产还得干呢。对，没错，没错，<笑>不然干不过人家。没错，没错。走到这边啊，你看那边还是道顿窟呢。哦。因为这边容量当时是太满了，嗯、所以在那边延长。这是一个剧场。哦。演歌舞伎的。对。啊。你看，我说了吧，啊、你歌舞伎厅没有歌舞伎，对，我们道顿窟有真正的歌舞伎，就是这个地方，松竹座这个叫哦，一六一五年开始，是的，转过身来，在松竹座的对面，啊、世界上第一家章鱼小丸子，哦，看看看看看看，章鱼丸子，对，上面写的中文。韩文小丸子，哎，还有英文。嗯，你看他往里放那个塔狗，转过来了，是球了。对，慢慢慢慢的就变成球，一个一个转。啊。发现我这个地方好嗨，阿里嘎多的嘛是，嗨多多。哎嘿，我来我来一个啊，烫啊，小心。哇，烫！我吃半个吧。嗯，还行是吧？嗯，烫。嗯，美食博主。嗯，他说好香，很嫩是吧？很香，嗯，好，嗯，那爽不爽？嗯，很爽，很爽吗？烫是吧？还是烫？嗯，好一些，很香，有那个海鲜的味，有那个有那个章鱼的香味。我给你。おおきにおおきにおしかった。我们现在走到这个最繁华的这条中心街，这个桥叫荣桥，这个就是经常有人在这跳河的那个那个桥啊
这个桥的南边，嗯、这叫榕桥金，你看上面写榕桥金难波。这个人呢？对，这个榕。往北走就是新斋桥金，新斋桥，新斋桥，新斋桥呢就是大阪的，应该来说比道顿窟的名声还要响的一条街。啊，这条街里也是人山人海。这大阪人喜欢讲这个金，他这个金呢，我理解呢是呢，四季脱鲁的四季，是、啊、一根金。对，金在桥金，呃，那边叫荣桥金。哎，我们先来这儿，这个荣桥上边，我们先往东看，那边有一个摩天轮。好、啊，那里个摩天轮，看到吗？看到吗？这个是世界上第一个椭圆形的摩天轮，其他地方都是圆形的啊。它是椭圆的，对。那个中间有一个人像啊，那个人像呢是我们大阪的财神爷哦，财神爷。你看这写的“逃避 c o m i c i c k n 危险，禁止跳水、哎。对，但是呢，大阪人不吃这一套，每年都有人从这跳下去。什么圣诞节呀、啊、元旦呀、啊，什么球赛获胜了呀，很多大阪的年轻人都从这个地方跳下去。啊，嗯，有一次他把肯德基店那个肯德基老爷爷给啊伴着一起跳下去，啊啦啦啦啦，然后就又带来了肯德基的诅咒。当年阪神老虎队夺得冠军，这些人太兴奋了，往里跳。把这个地方有一家肯德基店，啊，肯德基店，他把肯德基店那个肯德基老爷爷给啊，伴着一起跳下去。啊啦啦啦啦！从那以后，阪神老虎队再没有获得过冠军。这不好啊！所以说是肯德基老爷爷的诅咒啊。对，后来呢，再次获得冠军以后，把他给捞出来，现在把他安装在阪神老虎队甲子园的那个肯德基店里面，把那个老爷爷放在那儿了。啊啊！这个故事也很有意思。游船来了，嗨，哎，爱死你哦，我给你，我我给你，我给你。这个地方作为背景，应该是所有来大阪的必打卡之地。错，对，你看，好多人都在那拍照呢。格力高，你知道是个什么企业吗？啊，不知道。它实际上是一个零食企业。买零食，买吃的是吧？你看那个超市里啊，有卖那个 p o k e 那个巧克力棒的那个，一条一条的啊，就是他们家的啊，卖零食的。对，但是做成这么棒，呃，成为了大阪的一个地标。来，一、二、三，哎。小木哥，我们刚才呢，你可以理解成我们把。歌舞伎厅的一番街逛完了，嗯，也就是我们道顿窟的这个本通我们逛完了，哎、嗯，下面我们要去二番街中右卫门、嗯，这里边呢有点类似于我们在歌舞厅吃完饭以后要去 snack 啊、哦，风俗店哦，有小姐姐的地方，哎，对了，这条街的两边的楼上面啊，嗯、基本上都是 snack，、哦、都是都是喝酒的，哎，那底下一个小姐姐给我打招呼，看到吗？<笑>哎，看到没？哎，小姐姐你好，你们店是干嘛的？中华料吃什么的？中华料吃什么的？那啊，吃中华料理啊、哦，好牛叉的是吧？牛叉中华料理，好、哎、牛叉，你牛叉的，行行行，哪里人啊？山西人。山西啊？山西哪里呀、啊？太远了，好地方哟、啊。你是老板娘吗？啊，不是啊。啊、okay, 哎呀，不是，我在干巴的，加油加油。这里有无聊安奈所，哎，这条街上无聊安奈所比歌舞伎厅还多，你还多啊？对，都是你的发明啊！啊，传到了我们大阪，是你，是，这个发明是我的，这安奈到你们大阪来了，没错。哎呦，你小姐姐，这也是个安奈所，哎呦 ，club， 啊，又全是无聊安奈所，这都是你的发明。外国人还有的，外国人咋没得呢？啊，我们没有的，啊，这也可以，也可以让外国人进，卡布基奇奥安奈进。尼克马克桑，卡布奇奥から来ました。你看，下面那个牌子，你看一家一栋楼里面几十家这样子。对，小小店主就是小的俱乐部，呃，小的夜总会，没没别的什么坏事啊，只能喝，只能喝。这个 club 也很有名。啊，这 club 是动漫服装。哦哈。cosplay。啊 ，cosplay。哎，是的。好。所以来我们大阪还是有很很多可以玩的啊哈，更何况还有一些地方我没法带你去拍啊，那是，是，非常开心小木哥能够如约回访我们大阪
。今天呢，我带小木哥逛了一下我们大阪知名的景点道顿窟。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是社长刘洋，我们下期再见，拜拜，拜拜。<笑>